All right, hi guys. So let's start the next episode of Five PYQs in Five Minutes, through which we are revising ultra important topics for the examination like INICT, NEET, PG, and FMG. The very first question that I am having today is the patient presented with a vague lower abdominal pain, hematuria, workup, previous bladder carcinoma. What is the drug of choice for this scenario? Now, even if they do not give the uh, history that hematuria, vague abdominal pain, the last line itself is more than enough for you to answer the bladder cancer. Clearly, what is the drug of choice? We all know the drug of choice for all the genital urinary carcinoma is cisplatin, which is one of the platinum compound. This is one of the platinum compound it is one of the cell cycle non specific anti cancer drug cell cycle non specific anti cancer drug is cisplatin and as a drug cisplatin that we know it is considered as a drug of choice in many scenario for example it is considered as a drug of choice in a patient with the head and neck cancer okay agreed apart from that it is also considered as a drug of choice in a patient with the upper gi carcinoma what is what is the meaning of upper gi carcinoma let's say gastric carcinoma or in simple term we say stomach carcinoma or it is also a preferred or i would say the drug of choice in a patient with esophageal carcinoma it's also a preferred drug or i would say the drug of choice in a patient with the cholangiocarcinoma and genito urinary carcinoma what is the meaning of genito urinary carcinoma genito urinary carcinoma sab aa jayega the meaning of genito urinary carcinoma is going to be bladder now it is going to be male female everyone bladder carcinoma will be uh, treated preferably by the uh, i mean the drug of choice is going to be cisplatin apart from that cervical cancer ovarian cancer cervical cancer ovarian cancer and also for the testicular cancer in all of the scenario remember cisplatin is just the drug of choice but we are not only just going to use cisplatin there is a, a regimen for example testicular carcinoma i used to tell you in class that whenever there is a change in the weather one organ that is always start to beep 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 first one to senses is going to be testicle right so that is beep regimen bleomycin etoposide and platinum compound right so again cisplatin is a drug of choice for this scenario now many of the student may make a silly mistake here whenever they hear the term hematuria and they can think about cyclophosphamide iphosphamide because cyclophosphamide iphosphamide has been associated with hematuria one of the metabolite of cyclophosphamide and the uh, uh, iphosphamide is going to be acrolein see there are two metabolite active metabolite inactive metabolite phosphoramide is the active metabolite that is having anti cancer property and acrolein is the one that is toxic to the bladder and they will be associated with your hemorrhagic cystitis so whenever we are trying to give a patient cyclophosphamide iphosphamide bladder function monitoring is required that is one of the question asked in 2022 for prevention of this hemorrhagic cystitis we are going to add iv mesna along with the therapy of cyclophosphamide and iphosphamide procarbazine one of the again cell cycle non specific anti cancer drug not a drug of choice for cancer like bladder carcinoma a monoclonal antibody that is also called anti angiogenesis agent many times i have discussed anti angiogenesis and drugs for all of you guys used in metastatic colorectal carcinoma now the drug here is going to be a vegf inhibitor that is bevacizumab we have discussed this in my previous episode and uh, that bevacuf rani brought a pig you if you want you can write it down bevacuf rani is bevacizumab rani rani bizumab brought a pig is brought a pig is brulosizumab hai na and uh, pegaptanib hai na brought a pig uh, these are all considered as a your vegf inhibitor vascular endothelial growth factor inhibitor can be utilized in proliferative diabetic retinopathy it can also be utilized in a patient with a colorectal carcinoma trastuzumab pertuzumab it's a drug that is utilized for her to new it's a monoclonal antibody na humanized monoclonal antibody her to new positive breast cancer mein we are going to utilize them ritu yaad hai ritu ka age kya hai ऋतु का नाम सुनते ही आई थिंक आप सबको पता है ऋतु वॉज अ यंग गर्ल शी डिड नेवर डिड वफा याद है ना तो दिस इज एंटी सी डी ट्वेंटी मोनोक्लो एंटीबॉडी एंटी सी डी ट्वेंटी मोनोक्लो एंटीबॉडी तो शी इज टू यंग बीस साल की है ऋतुक्सीम आप ओफा टू मो मैप है ना तो दे आर एंटी सी डी ट्वेंटी मोनोक्लो एंटीबॉडी सेटुक्सीम आप इट्स वन ऑफ द ई जी एफ आर इन बेटर रिमेंबर दे आर यूटिलाइज इन मेनी कार्सिनोमा लाइक लेट से हेड एंड नेक कार्सिनोमा एंड अदर कंडीशन में ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज बट एंटी एंजोजेंसीज इज गोइंग टू बी बेवासिज मैप drug of choice for akathisia akathisia is considered as a, one of the most common extra pyramidal symptom what is akathisia akathisia is going to be your motor restlessness motor restlessness without the source of anxiety for example let's say your examination is going to be conducted after 4 month everyone is relaxed and studying in their room and let's say uh, your examiner is coming on uh, you know on their website and they are announcing that your examination is going to be conducted after 5 days now there is a source of stress and in that source if there is a motor restlessness if you are if you are walking in your room from one corner to other corner 
दैट कुड बी अ नॉर्मल रिस्पॉन्स बिकॉज आप एक देर इज अ सोर्स ऑफ एंगजाइटी देर इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस बट विदाउट एनी सोर्स ऑफ एंगजाइटी दवा खाने के बाद से इफ देर इज अ मोटर रेस्टलेसन विदाउट एनी सोर्स ऑफ एंगजाइटी उसको बोलते हैं एकथीशिया एंड द ड्रग ऑफ शेस एकथीशिया इज नोन एज प्रोपेनाल नेक्स्ट पोटेंशियल एम सी क्यू फ्रॉम दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी अर्लीस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट सिम्टम अर्लीस्ट एक्स्ट्रा पेमेंट एक्स्ट्रा पेमेंट सिम्टम बॉयज एंड गर्ल्स इज गोइंग टू बी डिस्टोनिया टोन हैज बिन अल्टर्ड है ना नेक स्टिफनेस दिस टोनिया है ना एंड इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रग्स लाइक योर बेंस हेक्सोल बेंस ट्रॉपीन सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलर्जिक ड्रग वी आर गोइंग टू यूटिलाइज बेंस हेक्सोल बेंस ट्रॉपीन आर द सेंट्रल एक्टिंग एंटीकोलर्जिक ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेज ऑफ एक्शन इज फॉर हेलोपेरिडोन ये तो खुद ही डी टू ब्लॉक करें ना दैट इज वन ऑफ द टिपिकल एंटी साइकोटिक्स एंड दे देम सेल्फ आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विथ योर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है ना तो ये तो हो ही नहीं सकता ना लिथियम हैपन्स टू बी द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद द मैनिया इट्स अ मोड स्टेबलाइजर एंड इट्स ऑल्सो ड्रग दैट कैन बीटलाइज इन बाइपोलर डिसऑर्डर फ्लूक्जिटिन इज वन ऑफ द एस एस आर ए कैन बी यूटिलाइज इन मनी कंडीशन लाइक डिप्रेशन एंगजाइटी एंड मनी अदर कंडीशन में एंगजाइटी न्यूरोसिस और मनी अदर कंडीशन लाइक ओ सी डीज में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ट्रू अबाउट थाइजाइड डायरेटिक्स वट वी नो अबाउट थाइजाइड डायरेटिक्स थ्री फोर टॉपिक्स थ्री फोर पॉइंट एंड बार बार इससे क्वेश्चन आता है कैसे समटाइम दे विल गिव यू ट्यूब्यूल का इमेज और उसमें डी सी डी पेरो लगा देगा पूछेगा कि ट्रू अबाउट द डायरेटिक वर्किंग हेयर है ना और वट इज द नेम ऑफ द डायरेटिक वर्किंग हेयर सेम टॉपिक डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन ओके सो वट इज थाइजाइड डायरेटिक्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नंबर गाइज वी हैव ड्रग्स लाइक योर हाइड्रोक्लोरथाइजाइड द ड्रग्स एंडर दिस वन इज गोइंग टू बी योर हाइड्रो क्लोरथाइजाइड तो नाम में ही है ना थाइजाइड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड अदर वन इज गोइंग टू बी योर क्लोरथेलीडोन क्लोरथेलीडोन इसके नाम में भी थाइजाइड जैसा थेलीडोन आ गया हाइड्रोक्लोरथाइजाइड क्लोरथेलीडोन देन वी आर ऑल्सो हैविंग इंडापामाइड इंडापामाइड एंड वी आर ऑल्सो हैविंग मेटोला जोन है ना थाइजाइड लाइक डायरेटिक्स दीज आर थाइजाइड एंड थाइजाइड डायरेटिक्स दैट वी आर हैविंग हाउ वेयर डू दे वर्क वट इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग्स दे आर गोइंग टू वर्क एट द अर्ली पार्ट ऑफ डी नाउ दिस वर्ड अर्ली दैट हैव रिटर्न इट हैज ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ एम सी क्यू अर्ली लेट है ना तो अर्ली पार्ट ऑफ डी सी टी बाई कंपिटेटिवली इनहेबिट बाई इनहेबिटिंग योर ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर एन एच सी एल को ट्रांसपोर्टर किसको इनिबिट करेगा एन एच सी एल को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट करके काम करेगा एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू यूज थाइजाइड डायरेटिक्स डेफिनेटली इट इज अ ड्रग दैट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपर टेंशन इट इज ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन पेशेंट विद द नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन सिमटस इट्स ऑल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इन सिमटस ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप डायबिटिक्स यूज करते हैं ना तो देर विल बी लॉस ऑफ सोडियम लॉस ऑफ वाटर सो देर इज गोइंग टू बी दे आर गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सोडियम ऑफकोर्स they are also going to be associated with the loss of potassium theek hai but they inhibit the calcium ka excretion therefore the level of calcium will be high jo aapko padhna hai wo niche wala padhna hai level of calcium is going to be high there is also going to be increase in the level of uric acid and then there is also going to be increase in the level of glucose now there is a definite mechanism how glucose level is increased you see glucose ke release ke liye we need potassium at the beta cell of the pancreas if a diuretic is causing more and more loss of potassium definitely the depolarizing uh, iron potassium will be lesser so the release of the insulin from the beta cell of the pancreas will be compromised this is one of the reason that has been explained in multiple places okay so glucose or hyperglycemia definitely will be one of the side effect uric acid increment that means precipitation of the gout is another problem and calcium that is hypercalcemia that is also one of the problem because of this another next potential mcq from this topic could be which diuretic is going to be preferred diuretic which of the following is going to be preferred diuretic in a renal stone patients in renal stone patient they are also going to be preferred diuretic इन हाइपोकैल्सिमिक सीनारियो हाइपोकैल्सिमिक सीनारियो अगर किसी पेशेंट को डायरेटिक की रिक्वायरमेंट है एंड देयर हैज बिन हिस्ट्री ऑफ हाइपोकैल्सिमिया और देर आर सम एविडेंस ऑफ लेट्स ए माइल्ड हाइपोकैसी सॉरी हाइपोकैल्सिमिया वी कैन यूटिलाइज दिस बिकॉज दे आर गोइंग टू सेव बट अगेन डू नॉट जस्ट रिलाई कंप्लीटली ऑन दिस डायरेटिक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सिमिया बिकॉज हाइपोकैल्सिमिया इज एन एमरजेंसी सीनारियो यू नीड टू गिव डोज दैट विल बी मोर फास्टर एक्टिंग है ना दैट विल बी मोर फास्टर एक्टिंग दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपो कैल्सिमिया एंड रिमेंबर थाइजाइड डायरेटिक्स दे आर ड्रग ऑफ चॉइस फर्स्ट लाइन ड्रग इन हाइपर टेंशन ऑलवेज रिमेंबर दे आर वेरी दे आर एक्चुअली लॉन्ग एक्टिंग दे हैव लॉन्ग टी हाफ लाइफ बट स्लो एक्टिंग 
ऐसा नहीं कि इमीडिएटली फास्ट एक्टिंग फास्ट एक्टिंग जो होते हैं वो होते हैं लूप डायरेटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेटिव है ना तो वीक नॉट दे आर वीक दे आर वीक है ना कंपेयर टू लूप दे आर वीक कंपेयर टू लूप दे आर वीक डायरेटिक बट दे आर नॉट शॉर्ट एक्टिंग दे आर लॉन्गर एक्टिंग डायरेटिक कैन डिरेंज लिपिड प्रोफाइल एंड यूरिक एसिड अभी तो बताया यस दे कैन डिरेंज द लिपिड प्रोफाइल दे कैन डिरेंज द यूरिक एसिड एज वेल है ना सो अगेन दिस कुड बी द पोटेंशियल एंसर फॉर दिस वन एक्ट बाई ब्लॉकिंग एन ए के टू सी एल बच्चे एन ए के टू सी एल को ब्लॉक तो लूप डायरेटिक करता है ना लूप डायरेटिक्स लाइक फ्यूरोसमाइड and all will it cause hyperkalemia or hypocalcemia i am sure all of you guys have got the answer correct answer for this one is b mechanism of action of tenylglyptin glyptin 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 all the glyptins are going to be dpp4 inhibitor dpp4 inhibitor sgld2 inhibitor is going to be drugs like your gliflozine that is canagliflozine canagliflozine dapagliflozine dapagliflozine bahut sare hain remogliflozine है ना आवा ग्लीफ्लोजीन दे आर ऑल ग्लीफ्लोजीन ओके नाउ एल्डोज रिडक्टेज इनिबिटर इज गोइंग टू बी ड्रग लाइक योर ए कार्बोस वो ग्लीबोस मिगलीथोल ए कार्बोस वो ग्लीबोस मिगलीथोल है ना रिकमेंडेड जी एल पी एनालॉग है ना कट स्टार्टिंग अंडर रिकमेंडेड जी एल पी एनालॉग वी आर हैविंग ड्रग्स लाइक योर लीराग्लूटाइड लिक्सी कट 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 अंडर रिकमेंडेड से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग अंडर रिकमेंडेड जीएलपी एनलॉग वी आर हैविंग ड्रग्स लाइक योर एक्सिनाटाइड लिक्सिसनाटाइड है ना लीरा ग्लूटाइड ये सारे के सारे ड्रग आते हैं इसके अंडर में जी रिकमेंडेड जीएलपी और जीएलपी वन एनालॉग है ना सो दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंपल इमेज यू सी वेन एवर वी टेक एनी काइंड ऑफ यू नो कॉम्प्लेक्स शुगर वी नीड टू यू नो ब्रेक डाउन देम इन टू द सिंपल शुगर एंड सिंपल शुगर को ब्रेक डाउन करने सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करने के लिए वील बीटिंग एल्फा ग्लूकोसिडेज एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट विल बी इनिबिटिंग एल्फा ग्लूकोसिडेज विल बी अगेन एल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर विल बी ड्रग लाइक योर ए कार्बोस वोग्लीबोस मेगलीथोल देन जी एल पी वन एनालॉग अभी मैंने आपको बताया कौन सा होता है दैट इज गोइंग टू बी योर एक्जीनाटाइड लिक्सीनाटाइड लीराग्लोटाइड ये सारे होते हैं डी पी पी फोर इनिमीटर दे आर गोइंग टू बी ऑल द ग्लिप्टिनस है ना ऑल द ग्लिप्टिनस लाइक सीता ग्लिप्टिन सक्सा ग्लिप्टिन एलो ग्लिप्टिन लीना ग्लिप्टिन विल्दा ग्लिप्टिन ऑल ऑफ दम ठीक है तो कभी भी देखिए जब सिंपल शुगर वेन एवर सिंपल शुगर इज गेटिंग एब्जॉर्व एलॉन्ग विद द सिंपल शुगर सिंपल शुगर डेफिनेटली विल बी वर्किंग एट द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास एंड दे प्रोमोट द रिलीज ऑफ इंसुलिन एट द सेम टाइम फ्रॉम द इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल देर इज ऑल्सो रिलीज ऑफ द जी एल पी ग्लूकागोन लिंक पेप्टाइड नाउ दे आर द पेप्टाइड लाइक एनी अदर पेप्टाइड दे आर ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग द गुड न्यूज इज दैट दट जी एल पी दे आर ऑल्सो गोइंग टू वर्क एट द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास एंड दे प्रोमोट द रिलीज ऑफ द इंसुलिन फ्रॉम beta cell of the pancreas but the problem is that being a peptide they will not be lasting for longer they will be rapidly metabolized with the help of your dpp4 dpp4 is a dipeptidyl peptidase 4 enzyme that is going to cause metabolism to glp and gip and that is why they are they, they are good for us right they are going to manage all our sugar right but the problem is they are shorter acting so we can inhibit this dpp4 and once we inhibit dpp4 we can have a longer duration of glp or gip okay so again the correct answer for uh, every uh, option that we have discussed Here and the next potential MCQ is going to be side effect of SGLT2 inhibitor that has been asked already. But I'll just tell you most common side effect will be UTI or sometimes they can use female history and there will be vulvovaginitis. UTI or vulvovaginitis will be the side effect. They can also uh, use the term known as urosepsis. अगर वो PGI चंडीगढ़ से PGI चंडीगढ़ का related exam है like INICT तो they prefer this term urosepsis. इसी का दूसरा नाम था UTI के दूसरा नाम होता है urosepsis. Apart from that, they can also be associated with your euglycemic ketoacidosis fornier gangrene has also been reported fornier gangrene now there are reports also that they have been associated with the weight loss earlier there were news that they causes a fracture risk ko badha dete hain but this is mainly associated with the canagliflozin but this one has been uh, i mean this is not accepted now according to the recent goodman gilman 14th edition it is questionable that is why i have put a question mark here pehle studies ke according canagliflozin was causing fracture risk but according to newer studies according to newer publication that hypothesis has been totally nullified already right so i i think uh, this was uh, 
है ना फाइव मिनट्स रैदर आई वुड से टेन मिनट या थोड़ा ज़्यादा हो गया बट अगेन ये आई के जब से सीरीज स्टार्ट किया थोड़ा ज़्यादा इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज आई नो कि हर ऑप्शन पे क्वेश्चन बनता है ना एंड ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज दिस टॉपिक दैट आई एम डिस्कसिंग एंड आई एम प्रिटी श्योर दैट ईच वन ऑफ यू विल बी गेटिंग थ्रू दिस वन एंड यू कैन डाउनलोड ऑल द पी डी एफ्स ऑन दिस टेलीग्राम लिंक एंड फॉर मोर यू नो सच कंटेंट यू कैन फॉलो मी ऑन द टेली ऑन द इंस्टाग्राम एंड प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब I will see you in my next video. Thank you very much.